இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா நல்ல வீடு அமையணும் இல்லைன்னா ஒரு நிலம் அமையணும் இல்லைன்னா ஒரு வீடே ஒரு நம்ம அமைப்புக்கு சாதகமான வீடுகள் அமையணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்ன மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போயுமே நம்ம சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்தை பாருங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த தாந்திரிக பரிகாரம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக வேலை செய்யும் ஐம்பது சதவீதம் வேலை செய்யும் ஆனால் உங்கள் ஜாதகத்தையும் ஜனனகால ஜாதகத்தையும் பொது பலன்கள் அல்ல உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்தையும் கணித்து இதையும் சேர்த்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது அப்போது இன்னும் வந்து ஐம்பது சதவீதங்கிறது ஒரு எண்பது சதவீத பலன்கள் கிடைக்குங்கிறத யதார்த்த உண்மை அப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாதகம் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும்னாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடு மனை இல்லைன்னா சொந்த வீடு வாங்கிறது நிலம் வாங்கிறது பண்ணை நிலமோ இல்லைன்னா இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் நம்ம அங்கே போக முடியல ரொம்ப நாளாக நிற்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய கால்ஸ் நமக்கு வரும் அதே மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதுக்கு நினைக்க வேண்டியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா திருச்செந்தூர் முருகனை இது இவர் தான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் உதவியாக செய்ய போகிறார் இதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் ப ஃபஸ்ட் நாள் திதி என்ன திதி நினைக்கணும்னா கிருத்திக நட்சத்திரம்ங்க இல்லைன்னா சஷ்டி இல்லைன்னா பௌர்ணமி இல்லைன்னா அம்மாவாசை இந்த நாட்களில் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அவரோட மூல மந்திரத்தை மனசுக்குள்ளே ஜபம் பண்ணணும் ஓம் சவும் சரவணபவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் க்ளவும் சவும் நமக இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே ஜபம் பண்ணணும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு உண்டியல் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஒரு உண்டியல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து அது உங்கள் ஒரு பெரிய உண்டியலாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சின்னதெல்லாம் வாங்காதீங்க ஒரு தொண்ணூற்று ஆ தொண்ணூ ஒரு ஒரு ரூபாயாவோ அந்த மாதிரி போடும்போது ஒரு தொண்ணூற்றாறு ரூபா சேர்கிற மாதிரி ஒரு காசை வாங்கிக்கோங்க இந்த பிரயோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது தொண்ணூற்றாறு நாள் பிரயோகங்க தொண்ணூற்றாறு நாளுங்கிறது நெருக்கி வந்து ஒரு மூணு மாதம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிச்ச நாள் எவ்வளோ நாள் வருதோ இதில் இடையில் வந்து வீட்டில் வந்து சில பேர் லேடிஸாக இருக்க இருக்கிறவங்களுக்கு சில தடைகள் இருந்துச்சுன்னா அது அஞ்சஞ்சு நாள் நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு சேர்த்துக்கணும் அந்த டயத்தில் இந்த பூஜை செய்யக்கூடாது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் டெய்லி காலையில் எந்திரிச்ச உடனே முதல்ல உங்களுடைய விநாயகர் வழிபாடு விநாயகர் வழிபாடு இதை பற்றி நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் முன்னாடி நிகழ்ச்சிகளில் எடுத்து பாருங்கள் எப்படி அந்த விநாயகர் வழிபாடு பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் விநாயகர் வழிபாடு தெரியலனா எந்த மாதிரி நீங்கள் விநாயகர் மந்திரங்கள் சொல்லலாங்கிறதையும் நான் நிகழ்ச்சிக்கு தொகுப்பில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை விநாயகரோட வழிபாடுகள் செய்யணும் விநாயகர் வழிபாடுகள் செய்யும்போது அந்த மந்திரங்களை வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு முறை சொல்லுங்கள் முன்னாடியே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த இதை பாருங்கள் அந்த மந்திரத்தை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லணும் இதை சத்தமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் அல்ல ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் குலதெய்வம் எப்பேற்பட்ட தெய்வத்தை நீங்கள் வழிபட்டாலும் உங்கள் குலதெய்வத்தை வந்து நீங்கள் வழிபடும் பொழுது தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்குதுங்கிறது தான் யதார்த்த உண்மை அதையும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அதுக்குள்ள மந்திரங்கள் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் என்னென்ன மந்திரங்கள் சொல்லணுன்றதையும் முன்னாடி போட்டிருக்கிற பதிவுகளில் பார்த்திங்கனாலும் தெளிவான நம்ம விளக்கங்கள் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம முருகனை நினச்சிக்கணும் இந்த திருச்செந்தூர் முருகனை நினைக்கும் போது அந்த மூல மந்திரம் நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி ஓம் சவும் சரவண பவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் க்ளவும் சவும் நமக இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆறு முறையோ இல்லை பதினாறு முறையோ இல்லைன்னா இருபத்தி நாலு முறையோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஆறு அப்படியே மடங்கை எடுத்துகிட்டே போகிற மாதிரி அந்த கணக்கில் நீங்கள் ஜபம் செய்யணும் ஆனால் மினிமமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது பதினஞ்சு இந்த மாதிரி கணக்கில் கூட்டல் வந்து ஆறு வர்ற மாதிரி கணக்கு பண்ணி இந்த ஜபங்களை நீங்கள் பண்ணுங்கள் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல் வாங்கிக்கலாம் வேலுங்கிறது வந்து வெள்ளி வேல் ரொம்ப பெரிய வேல்லாம் வாங்கக்கூடாதுங்க இந்த கை அளவில் இருக்கிற வேல் கிடைக்கும் ஒரு ஐநூறுரூபா ஆயரரூபாய்க்குள்ளே இருக்கிற வேல் வந்து கிடைக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு வேலை இது உங்கள் வீட்டில் வந்து இது இருந்தால் நம்ம முருகனோட உருவப்படம் இருந்தால் அது படமாக பார்க்கக்கூடாது முருகன் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் முருகன் இருந்தால் அந்த முருகன் பக்கத்தில் அந்த வேலை வைக்கலாம் இதை விட பவர்ஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு இதில் காப்பரில் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொம்பு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்ன
ஆவாகனம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகனை நினச்சி அப்போ நீங்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி சரிங்களா அப்போ அது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அபிஷேகம் செய்யணும் அந்த வேலுக்கு அதாவது இது எல்லாமே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்தந்த திதியில் செய்யணும் அதில் தான் தொடங்கணும் அதனால் இதை பண்ணிவிட்டு அதை அபிஷேகம் செய்யணும் அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் அப்போவும் நம்ம மனசுக்குள்ள எனக்கு வந்து ஓம் சவும் சரவண பவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் க்ளவும் சவும் நமக இதில் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி வெறும் நீர் மட்டும் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நேர்களே அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் வசதி கடவுள் கொடுத்துருக்காருனா சந்தனம் ப்யூர் சந்தனமாக இருக்கட்டும் அந்த சந்தன அபிஷேகம் பண்ணலாம் அவர் எவ்வளோ கோளோ குளிர் வைக்கிறீங்களோ அதாவது என்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலுக்கும் அதாவது ஆயுதங்களுக்கும் அதே போல் வாகனங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய சக்தி உண்டு ஆன்மீக இதில் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதை பற்றி நல்லா தெரியும் அப்படிங்கும் போது அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அந்த இதுக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுங்கள் அந்த வேலுக்கு முருகனோட வேலாக நினச்சி அது அப்படி தான் நீங்கள் ஆவாகனம் பண்ணி அதுக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுங்கள் இந்த அபிஷேகத்தை நீங்கள் டெய்லி செய்யணுமா ஆமாம் செய்யணும் அதை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துணியால் தொடச்சிட்டு அப்புறம் அந்த வேலுக்கு வந்து நீங்கள் அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முடிஞ்சால் ஒரு பூ வச்சுட்டு இப்போ வந்து அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த உண்டியலில் வந்து உங்கள் வசதிக்கு எவ்வளோ முடியுமோ உங்கள் வசதிக்கு எவ்வளோ முடியும் ஒரு வேலை கடவுள் உங்களுக்கு நல்லா வசதி கொடுத்துருந்தால் ஒரு அன்னைக்கு வசதி ஐம்பது ரூபா இருந்தால் ஐம்பது ரூபாய் அந்த உண்டியலில் போடுங்க இல்லை ஒரு ரூபா இருந்தால் ஒரு ரூபா போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கில் நீங்கள் போடுங்க இதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஆறு டு ஏழு இல்லைனா எட்டு டு ஒம்பது நைட்டு இதுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் நான் வந்து என்னால் அந்த டயத்தில் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க இந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த வீட்டிலலாம் இருந்து செய்ய முடியாதுங்க அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க அந்த நேரத்தில் வந்து ஃபாரினில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் ஜபமாவது பண்ணிக்கணும் ஆனால் அந்த இதை வந்து இந்த காயின் சேர்த்து வைக்கிறத வந்து நீங்கள் சேர்த்துடணும் காயினோ பணமோ என்ன இருக்கோ அதை சேர்த்து வச்சிடணும் இதை நீங்கள் விடாமல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதை நீங்கள் டெய்லி நம்பிக்கையோடு இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு உங்களால் முடிஞ்ச நெய்வேத்தியம் நெய்வேத்தியம்னா சரி இப்போ நெய்வேத்தியம்னா அவருக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்வீட் வைங்க ஸ்வீட் வச்சுட்டே வாங்க குறிப்பாக வந்து லட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் சரி நான் ஃபாரினில் இருக்கேங்க இல்லை நான் வேலையில் இருப்பேங்க அந்த டயத்தில் என்னால் முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனசார நீங்கள் நினச்சிக்கணும் நல்லபடியாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருச்செந்தூர் முருகா நான் வந்து உனக்கு வந்து நான் அலங்காரம் பண்ணி ஓ வந்து நான் சந்தோஷமாக என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் நினச்சிட்டு இதை விடாமல் செஞ்சுட்டே வாங்க இந்த ரெண்டு மண்டலம் அதுதான் ரெண்டு மண்டலங்கிறது ஒரு மண்டலங்கிறது நாற்பத்தெட்டு நாள் ரெண்டு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு நாள் வருங்க இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு நாள் வரும்பொழுது இதை விடாமல் நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் வீடு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கனாலோ இந்த இல்லை நீங்கள் ஒரு வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீடு மாறணும் சில பேர் ஈவன் வாடகை வீடுக்கு நீங்கள் மாறணும்னாலும் நல்ல வீடுக்கு அமை அமையும் பொழுது அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷனோடு இருக்கும்போது அது ஒரு நல்ல மாற்றங்களையும் ஏற்படுங்கிறது தான் யதார்த்த உண்மை இதில் நான் வாஸ்துவை மீன் பண்ணல அன்பர்களே நான் சொல்கிறது ஒரு இடம் மாற்றத்துக்கு நீங்கள் மாறணும் நினச்சாலும் சில நேரங்களில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமையாமல் இருக்கும் அதை தான் நான் நல்ல வீடுன்னு நான் சொல்கிறது வந்து வாஸ்து அதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை நான் சொல்கிற விஷயங்கள் இதை தான் நான் மீன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அடுத்த அளவில் வந்து ஒரு பிளாட்டே வாங்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான கரெக்டான வழிகள் உங்களுக்கு வரும் இந்த வழிகள் நீங்கள் வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மந்திரத்தை சரி வழி கிடச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி விடக்கூடாது இதை நீங்கள் விடாமல் பண்ணிவிட்டு சில இதில் வந்து நான் கொடுக்குற இந்த பிரயோகத்தை வந்து நீங்கள் ஜாதக ரீதியாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் இந்த பிரயோகமும் பண்ணும்போது நான் நிறைய பேருக்கு நான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களே எதிர்பார்க்காத இடத்துல எங்கேருந்தாவது வந்துடுங்க அவங்களுக்கு அதுக்கான வழி வரும் அதுக்கான என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு கண்டிப்பாக வந்து யாராக ஒருத்தங்களாவது வந்து அதை வழிகாட்டுற லெவலில் அந்த முருகனே வந்து பண்ணுவார் அப்போ நீங்கள் அந்த ஆற்றுக்கு போகும்போது அதாவது வீடுக்கோ இல்லை மனையோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்கியிருந்த அந்த இடத்தினால் வரக்கூடிய வழக்கோ இந்த விஷயங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சம் வரும் வந்த உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த பூஜைக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வே
நிறைய கொட்டாமல் லைட்டாக தெளிச்சுட்டே நீங்கள் வரணும் இந்த பிரயோகம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதை நாங்கள் கண்கூடாக உணர்கிறோம் நண்பர்களே நாளைக்கு ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை தகர்த்து எப்படி வந்து அதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சில குடும்பங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குடும்பம் நிம்மதியாக இருக்காமல் அவங்க வந்து ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ்க்கு போயோ தவறான பாதைக்கு போகிறோம் இந்த அதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கணவனாக இருந்தாலும் சரி மனைவியாக இருந்தாலும் சரி எப்படி வந்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம்ங்கிற பயிற்சியை வந்து நாளைக்கு நம்ம பேசலாம் நன்றி வணக்கம்